வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது ரைஸ்க்கு போட்டுக்கிற பருப்பு பொடி இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு பார்க்கலாம் பருப்பு பொடிக்கு ஒரு கப் அளவு பொட்டுக்கடலை எடுத்திருக்கேன் ஹாஃப் கப் அளவு துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு நம்ம எடுத்துக்கலாம் பன்னெண்டு மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு பெருங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ எப்படி பண்றதுன்னு நம்ம பார்க்கலாங்க இப்ப இந்த ஹாஃப் கப் தோரம் இருப்ப நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனா வறுத்துக்கலாம் அடுப்ப மீடியம்ல வச்சு வறுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா வந்து பருப்பு கருக ஆரம்பிச்சிரும் ஆனா சரிய வறுப்படாம பச்சை வாசம் அடிச்சிடும் இப்ப பாருங்க நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனா நல்லா வறுத்தாச்சு இந்த அளவு வறுத்தீங்கன்னா போதும் அடுத்தது பொட்டுக்கடலையே கொஞ்சமா வார்ம் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா கிறிஸ்பியா தான் இருக்கு இருந்தாலும் லைட்டா சூடு பண்ணா போதும் ரொம்ப செவக்க வறுக்க வேண்டியது இல்லை இதை போதுங்க இந்த அளவு கை நல்லா கை பொறுக்குற அளவு வறுத்தா போதும் இது ரெண்டையும் வறுத்து ஒரு பவுல்ல கொட்டி வச்சாச்சு இப்போ மிளகாய லேசா வார்ம் பண்ணிக்கலாம் இதையும் லேசா சூடு பண்ணா போதுங்க ரொம்ப கருகிருச்சுன்னா பொடி கலர் வராது இது கூட மிளகையும் போட்டுக்கலாம் இது கூட தேவையான அளவு உப்பையும் போட்டுக்கிறேங்க ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு போடுறேன் இது கூட பெருங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க இது லேசாக சூடானா போதும் ரொம்ப சூடாக வேண்டியதில்ல இப்போ இதை தனியாக நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சிட்டு இது கூட பருப்பு போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இது ரொம்ப நைஸாக அரைக்கணும்னு இல்லை ஒரு அளவாக அரைச்சிட்டு இப்போ நம்ம இந்த பருப்பு போட்டு நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருந்தேன் அது கரெக்டாக இருக்கு காரத்துக்கு பன்னெண்டு மிளகாய் போட்டிருந்தேன் அதுவும் சரியாக இருக்குங்க காரம் பத்தலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் இது கூட வேணுங்கிற அளவு ஆட் பண்ணி அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நான் இப்போ இன்னும் ஒரு அடியை அடித்து நல்லா நைஸாக பவுடர் மாதிரி பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுட போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் நல்லா நைஸாக அரைச்சிருக்கேன் சில பேர் கரக்கரன்னு பிடிக்கும் சில பேருக்கு இந்த மாதிரி நைஸாக பிடிக்கும் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் டென் மினிட்ஸ் கூட ஆகல அதுக்குள்ளே ஒரு அரை கிலோக்கு மேலே பருப்பு பொடியை அழகாக அரைச்சிட்டோம் துவரம் பருப்பு நிறைய போடுறத விட பொட்டுக்கடலை நிறைய போட்டோம்னா அது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதில் மிளகா மிளகு பருப்பு எல்லாமே நல்லா நைஸாக அரைவிட்டுருச்சுங்க அதனால் இதை திருப்பி சலித்து எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இதை இப்படியே பாட்டில் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம் நல்லா ஆறுனோன்னு பாட்டில் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்களும் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு அனுப்புங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ